അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാം ഉമർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ എത്തിപ്പെട്ടു മഹാനവറുകളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സംഘത്തോട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിനാണ് എൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ വിലക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഹങ്കാരം പാടില്ല ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളെ എൻ്റെ പ്രായമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിലക്കാൻ കാരണമെങ്കിൽ അങ്ങയെ ഇവിടെ ഹലീഫയായി വാഴിച്ചത് മുസ്ലിംകളാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അങ്ങ് എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ വലിയ വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ അറിവുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങയെക്കാൾ എത്രയോ വയസ്സിന് മൂത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായ അങ്ങയെ ഹലീഫയായി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അങ്ങ് ഹലീഫയായി വാഴുന്ന ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല തങ്ങളെ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഹങ്കാരം എന്നാൽ ഒരാളുടെ പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ള നടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ശീലമോ അല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് മുസ്ലിം ഇമാം റലി അള്ളാഹു എന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു ചെറിയ അണുമണിത്തൂക്കം ചെറിയ ഒരു അംശം ഹിബർ അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ വന്നുപോയാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കുകയില്ല സ്വർഗാവകാശികളിൽ അവന് ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആ പരിസരത്ത് പോലും അവൻ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല ആ സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അന്ന റജുലുൻ യുഹിബ് ഐന സൗബുഹു ഹസനൻ വനാലുഹു ഹസന മുത്തനബിയെ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ചെരുപ്പ് നല്ലതാകാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലും നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ യുഹിബുൽ ജമാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഭംഗിയുള്ളവനാണ് യുഹിബുൽ ജമാൽ അവൻ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വസ്തുവല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുവാണ് അള്ളാഹു ഭംഗിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്താണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ കിബർ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബത്തറുൽ ഹത്ത് സത്യത്തെ മൂടിവെക്കലാണ് സത്യം പറയേണ്ട അവസരത്തിൽ പറയാതെ സത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രവണത അതാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വഹംതുന്നാസ് ജനങ്ങളെ നിസ്സാരനാക്കി ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അവൻ എന്നോട് പറയാൻ അർഹനാണോ ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണോ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അറിവില്ലാത്തവനാണോ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണോ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരാളുടെ വാക്കിനെ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് കിബിർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു കടന്നു വരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭംഗിയോടുകൂടെ തക്വയോടുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണേണ്ടത് അവർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരങ്ങളും പരിഗണനകളും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം വരുന്നില്ല മറിച്ച് നാം നമുക്ക് പരിഗണന കിട്ടണം 
നമുക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പരിഗണന ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അഹങ്കാരം കടന്നു വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നാം മുക്തരാവേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ ഒരു അംശമെങ്കിലും അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വർഗം നമുക്ക് വിദൂരമാണ് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിസരം പോലും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നരകാവകാശികളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അഹങ്കാരികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു